7th class today we are going to learn about third unit a reading puru the brave what is puru i think it was the king's name india's king's name the brave what type of king he was brave king brave means what courageous or dare dairious to do balam baga dhairyam kaligina vaadu look at the picture and answer the questions that follow ikkada ee bomma chusi jagrataga krinda yobadinatundi prashnalu jawabu ivvali manu see see the children what you find here soldiers so they are fighting that means war what was happening here war very good now see talk about what is happening in the picture em jarutundi amma picture lo chudandi oh war fighting what do you think may be the cause of this war ee yuddhani kaaranam ento telusa meeku general ga yuddhani kaaranalu em untai amma chatur rajulu dandetti raavadam sarihaddu poraatalu ila untai so ikkada kaaranam ento mana lesson dwara telusukundam who is puru i already told you puru was the king his shortcut uh, is puru but his full name is purushottam what do you know about him meke em telusa athani gurinchi telisthe parvaledu telipothe ippudu manu ee 8th class 7th class chundi paatam dwara manu telusukundam a reading i read the following playlet announce the questions that follow ఇక్కడ లెసన్ ని ప్లేలెట్ రూపంలో ఇచ్చాడు ప్లేలెట్ అంటే అండి నాటకం మామూలుగా లెసన్ అంటే ఏముందమ్మా ఒక స్టోరీ లాగా ఇస్తారు పారాగ్రాఫ్స్ ఉంటాయి కానీ ఇక్కడ ప్లేలెట్లు ఏముంటాయి డైలాగ్స్ ఉంటాయి మీకు సెవెంత్ క్లాస్కి వచ్చినప్పటికీ ఆల్రెడీ క్రియేటివ్ రైటింగ్లో డైలాగ్స్ ఎలా రాయాలో మీకు పరిచయం చేస్తారు ఈ డైలాగ్స్ ఎలా రాయాలి ఒక అంశానికి సంబంధించి దానికి సంబంధించి ఎలా మాట్లాడాలి సంభాషణ ఎలా కొనసాగించాలి అనేది కూడా మీరు ఈ పాట ఈ ప్లేలెట్ ద్వారా గమనించవచ్చు అనమాట అర్థమవుతుందనన్న డైలాగ్స్ సో పురు ద బ్రేవ్ క్యారెక్టర్స్ అంటే ఏంటి ఈ ప్లేలెట్లో ఉన్న పాత్రలు పాత్రధారులు ఎవరో చూద్దాం నటించేవాళ్ళు ఆ నటన ఆ పాత్ర ఏంటి కథలోది ఆ పాత్ర ఎవరు పోషిస్తారు ఇలా నేర్చుకుంటాం మనం పాత్రలు పాత్రధారులు అంటే ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ డైరెక్ట్గా వాళ్ళ మధ్య కాబట్టి మనకి క్యారెక్టర్స్ ఇవ్వడ్డాయి ఈ ప్లేరెట్లో మాట్లాడినటువంటి వాళ్ళ యొక్క పాత్రలు ఇచ్చాడు ఇక్కడ అలెగ్జాండ్ ద కింగ్ ఆఫ్ మ్యాసిడోరియా హూ కాంకర్డ్ గ్రీస్ పోషియా ఎక్సెట్రా మ్యాసిడోనియా రాజు అలెగ్జాండర్ అతను చాలా దేశాలు జయించాడు ఉదాహరణకి ఇక్కడ ఇచ్చాడు గ్రీస్ అన్న పర్షియా కాంకర్డ్ మీన్స్ జయించుట పూర్ ఎ కింగ్ ఆఫ్ నార్థర్న్ ఇండియా నార్థర్న్ ఇండియా ఉత్తర భారతదేశపు రాజు ఫోర్ గ్రీక్ జనరల్స్ అండ్ సిక్స్ సోల్జర్స్ సో దేర్ వర్ ఫోర్ గ్రీక్ జనరల్స్ గ్రీస్ దేశస్ జనరల్స్ నలుగురు మరి సిక్స్ సోల్జర్స్ ఆరుగురు సైనికులు ఈ ప్లేలెట్లు ఈ క్యారెక్టర్స్తో నడపబడుతుంది సంభాషణ వేళ మధ్య కొనసాగుతూ ఉంటుంది దట్స్ వై దీస్ కాల్డ్ హౌ మెనీ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ దే వన్ టూ ఫోర్ గ్రీక్ జనరల్స్ అండ్ సిక్స్ సో ఆల్ టుగెదర్ దిస్ వాస్ సిక్స్ ప్లస్ ఫోర్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ దేర్ ఇయర్ బట్ మెయిన్ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ అలెగ్జాండర్ అండ్ పురు అండ్ గెస్ట్ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ దిస్ ఫోర్ గ్రీక్ సోల్ జనరల్స్ అండ్ సిక్స్ సోల్జర్స్ ప్రధాన పాత్రలు అలెగ్జాండర్ పురుషోత్తం రాజు అక్కడప్పుడు అప్పుడప్పుడు మాట్లాడేవాళ్ళు గ్రీక్ జనరల్స్ అండ్ సిక్స్ సోల్జర్స్ ఓకే నాన్న జాగ్రత్త వినండి సి హీ వాస్ ద కింగ్ ఆఫ్ మ్యాస్టోనియా అలెగ్జాండర్ కింగ్ ఆఫ్ మ్యాస్టోనియా ద క్యాంప్ ఆఫ్ అలెగ్జాండర్ ఆన్ ద బ్యాంక్స్ ఆఫ్ ద జీలం డి నో ద రివర్ జీలం వెర్ వాజ్ ఇట్ పంజాబ్ పంజాబ్ ఉపరిధులు ఉన్నాయి కదమ్మా జీలం రావి చీనాబి ఆ సెట్లేజ్ అని ఆ జీలం నది ఒడ్డున క్యాంప్ ఆఫీస్ ఉంది ఎవరిది దండెత్తి వచ్చిన రాజు అలెగ్జాండర్ది అలెగ్జాండర్ సిట్టింగ్ ఆన్ ఏ హై చైర్ రాజుగారు ఎత్తైన సింహాసనం మీద కూర్చున్నారు హై చైర్ అంటే ఎత్తైన సింహాసనం అండ్ హీస్ ఫోర్ జనరల్స్ ఆర్ సిట్టింగ్ ఆన్ లో చైర్స్ 
సింహాసనం కంటే తక్కువ ఎత్తులో మరికొన్ని కుర్చీలు ఉన్నాయి అక్కడ ఫోర్ జనరల్స్ కూర్చున్నారు టూ గ్రీక్ సోల్జర్స్ ఆర్ స్టాండింగ్ అట్ ద డో దెర్ ఆర్ టూ గ్రీక్ సోల్జర్స్ ద్వారా పాలకుల్లాగా నుంచున్నారు స్టాండింగ్ అట్ ద డో అలెక్సాండర్ ఇస్ హ్యావింగ్ ఏ టాక్ విత్ హీస్ జనరల్స్ సీరియస్లీ ఈస్ టాకింగ్ విత్ హిస్ జనరల్స్ తన జనరల్స్ తోటి మాట్లాడుతున్నాడు అలెక్సాండర్ ఆ మాటలు ఏంటో చూద్దాం సంభాషణ అలెక్సాండర్ the battle of jilam will go down in the history of our country ma de desh charitrane chaala goppa avutundemo edi jilam nadi vaddu jarinadu yuddham will go down in the history of our country first general it will go down in the history of india to bharat deshani kuda second general it will go down the history of the world prapancham anta kuda vyabistundi third general i have never fought such a battle before alanti yuddhan nenu eppudu poradaledu annadu fourth general sorry third general fourth general i haven't either nenu kuda alanti yuddhan eppudu cheyaledu alanti yuddham eppudu cheyaledu until the last moment i couldn't believe that we would be able to defeat the army of puru chivari nimisham varaku naaku nammakam ledu purushottama yokka parakram kinda manam gelustam ani nammako naaku chivari nimisham varaku ledu ante vaalu gelcharu ela gelcharu ani nechukunna ippudu okay ikkada meeku evo ledu maamulu gaithe dhairyanga aithe ganaka purushottam edukune vaade కానీ అతన్ని అక్రమంగా బందీగా చేస్తారు ఎవరు అలెక్సాండర్ సో అది వేరే అన్నమాట మన టెల్ మన టెక్స్ట్లో ఇవ్వలేదు ఇది కాకపోతే బందీగా పట్టుకుందా మాత్రమే ఇచ్చారు టెక్స్ట్ బుక్లో ఆ యుద్ధం గురించి ఆ గొప్ప యుద్ధం గురించి వీళ్ళు మా చర్చించుకుంటున్నారు అలెగ్జాండర్ అలెగ్జాండర్ ఈస్ ఇట్ హాస్ బీన్ ఎ గ్రేట్ బ్యాటిల్ అవును అవును నిజమే చాలా గొప్ప యుద్ధం అది జీలం నది ఒకటి జరిగిన యుద్ధం పురుషోత్తముడితో జరిగిన యుద్ధం చాలా గొప్ప యుద్ధం ఎంత పరాక్రమవంతుడు పురుషోత్తముడు అని అంటున్నాడు పర్హాప్స్ ద గ్రేటెస్ట్ ఆఫ్ మై లైఫ్ నా జీవితంలోనే ఇది పెద్ద యుద్ధం కింద లెక్క గొప్ప యుద్ధం కింద లెక్క ఐ మస్ట్ సి ఎవ్రీ ఇండియన్ సోల్జర్ ఫోర్ట్ లైక్ ఏ టైగర్ నేను ఖచ్చితంగా ఒప్పుకొని తీరాలి చెప్పి తీరాలి ప్రతి భారతీయుడు కూడా ఒక టైగర్ లాగా పౌరుషంతో పోరాడతాడు ప్రతి భారతీయుడు నాట్ ఓన్లీ పురుషోత్తం అని చెప్పాడు ఫస్ట్ జనరల్ దే ఫాట్ లైక్ డెవిల్స్ యువర్ మెజెస్టీ ఏంటండి మెచ్చుకుంటారు మీరు టైగర్స్ అని వాళ్ళు దెయ్యాల్లా పోరాడతారండి అన్నారు అలెగ్జాండర్ ద ఇండియన్స్ ఆర్ గుడ్ సోల్జర్స్ తప్ప రాజనీతి అది ఎదుటి వ్యక్తి శత్రువు అయినా మంచి గుర్తిస్తాడు అలెగ్జాండర్ అన్నాడు ఇండియన్స్ ఆర్ గుడ్ సోల్జర్స్ మన భారతీయులు చాలా మంచి సైనికులు they know how to fight they fight better than our men valaki ela poradalo telusu they know how to fight they fight better than our men manakante chaala baaga poradaru vallu iddalo manchi parakramam chupincharu ani cheppadu alexander neetiga oppukunnadu second general but their generals aren't so good as ours kaani vallu nadipinche atuvanti generals mananta manchi vallu gaadandi annadu second general alexander if you mean they aren't so brave as greek generals entu maatladedi mee anta parakramulu kada greek generals anta parakramulu kada ani ardham vallu i don't agree with you i refer to whom alexander i don't agree with you nen ninno nito ee vishayam lo eki vipinchanu nen oppukonu vallu parakram untle antunadal alexander second general but they aren't very skillful your highness kaani andi meer goppa ga antunnaru gaani highness ante enti mee avunna chem gaani vallanta pedda skillful persons evi kaadandi annadu general second general ade general alexander i see what you mean nu deppe na kartham ayindile and here i agree with you the indian generals are still following the old methods of warfare enduku nu ala antunnam ante ఈ ఇండియన్ జనరల్స్ అందరూ కూడా యుద్ధంలో పాతకాలపు సామాగ్రితోటి గదలతోటి కత్తులతోటి ఏనుగులతోటి గుర్రాలతోటి తలపడతారు అదే కదా నువ్వు అంటుంది ఇప్పుడు మనలా ఫిరంగులు ఉపయోగించరు అదే కదా 
their battery plants are faulty and they depend too much upon their elephants vaalla yuddha vyuhalu tappulga untayi ekkuga vallu gajabalam meeda aadhar padtaru gajabalam ante yenugito yuddham cheyadaniki ante yenugil meeda ekki gajabalam antaru danne so yuddha pantal padtaru ani cheppadu but as fighters they are wonderful kaani oka talapade yodhuduga maatram vallu chaala adbhutamaina vallu i have a highest respect for them ai naaku chaala gauravam indian army generals ante soldiers ante naaku chaala gauravam ani cheppadu evaramma alexander third general i was amazed to see how puru fought in the battle of chilam పాలకు ఆశ్చర్యం వేసింది పురుషోత్తమ్ పోరాట పతిమ చూసి నాకు జీలం నది ఒడ్డిన చాలా ఆశ్చర్యం వేసింది అన్నాడు జనరల్ సెకండ్ జనరల్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ జనరల్ అన్నాడు హీ కంటిన్యూ టు ఫైట్ ఈవెన్ వెన్ అదర్స్ హ్యాడ్ లెఫ్ట్ ద ఫీల్డ్ మన ధాడికి ఒప్పుకో ఓటు ఓడిపోయి భయపడి పారిపోయిన పురుషోత్తం నిలబడి పోరాడాడు అని చెప్పాడు ఐ థింక్ హీ కిల్ అట్లీస్ట్ ఏ హండ్రెడ్ ఆఫ్ అవర్ మ్యాన్ విత్ ఈస్ వర్డ్ నిజంగా ఆ యుద్ధం అలా కంటిన్యూ అయినట్లయితే మన వాళ్ళని వంద మంది కత్తి బలిచ్చి ఉండేవాడేమో అన్నాడు సెకండ్ జనరల్ అండ్ ఇంజూర్డ్ మెనీ మోర్ అంతేనా చాలామంది గాయపడి ఉండేవాళ్ళు అన్నాడు రెండవ జనరల్ ఫస్ట్ జనరల్ హీ వాజ్ బ్యాడ్లీ ఇంజూర్డ్ హిమ్ సెల్ఫ్ అతను అతను కూడా చాలా గాయపడ్డాడు అయినా ధైర్యంగా పోరాడుతూనే ఉన్నాడు అన్నాడు ఫస్ట్ జనరల్ సెకండ్ జనరల్ దట్స్ వై వి వెర్ ఏబుల్ టు క్యాప్చర్ హిమ్ అంత బలహీనుడయ్యాడు కాబట్టే మనం పట్టుకోగలిగాము అంత బలహీన గాయాలు ఉండబట్టి పట్టుకు పట్టుకోగలిగా ఆయన లేకపోతే ఆయన పరాక్రమం కింద మనం పట్టుకోలేకపోయేవాళ్ళని అని చెప్పాడు అలెగ్జాండర్ ఓ he is brave man and great soldier athana chaala dhairyasthulu sahasal kalina vyakti goppa sainikudu i wish he were one of my generals abba athanti vaadu na asthanalo unte na general ga unte naaku enta koriko annadu evaru alexander sitru rajayana kuda athani parakramane antaga abhimaninchadu alexander సెకండ్ జనరల్ హీ ఈస్ ప్రౌడ్ మ్యాన్ యువర్ మెజెస్టీ అయ్యో రాజు గారు అతను బరే పొగరండి గర్వం అండి అలెగ్జాండర్ ఏ సోల్జర్ ఈజ్ నాట్ ఏ సోల్జర్ ఇఫ్ హీఈస్ నాట్ ప్రౌడ్ తన గురించి తాను గర్వంగా ఫీల్ అవ్వని వాడు సైనికుడే కాదు ఐఎమ్ నాట్ యాంగ్రీ విత్ హిమ్ ఎట్ ఆల్ అతని పౌరుషానికి నాకేం కోపం లేదు హీ వాజ్ నాట్ ఫ్రైటన్ బై ద న్యూస్ ఆఫ్ మై విక్టరీస్ అండ్ రిఫ్యూజ్ టు బో బిఫోర్ మీ he was not frightened by the news of my victories na yokka vijay parampara cheppina athane emi bayapadaledu and refused to bow before me na mundu samantharaaga saagil padamante refuse ante tereskarinchadu bow ante ongatam samantharaaga ongi pranamella pranamella ante namaskarinchamante athanu tereskarinchadu adi aa raajulo unnadi paurusham undali sainikudu ga maatram oka general ga maatram undali king ga cheptunadu alexander first general he will be brought to your majesty soon let us see how he behaves undandi sir vastunadu rajgarandi athani mee edura haadar parustam chudandi enta pogaraga pravartistadu annadu evaru general alexander i'm sure he will not behave like a coward naak telusu athana oka piriki vaadla coward piriki vaadla ga matram pravartinchadu a soldier enters and bows to alexander ఒక సైనికుడు ఇంతలోనే వచ్చాడు వంగి పాద వందనం చెప్పాడు అలెగ్జాండర్కి సోల్జర్ సో పురు హ్యాస్ బీన్ బ్రాట్ అప్ టు ద క్యాంప్ మన యుద్ధ క్యాంప్కి పురుని తీసుకొచ్చామండి పురుషోత్తం రాజు గారిని తెచ్చామన్నాడు రాజుని తెచ్చాం సోల్జర్ ఎస్ సారీ అలెగ్జాండర్ హ్యాస్ ఈ బీన్ పుట్ ఇన్ చైన్స్ అతన్ని గొలుసులతో బంధించారా soldier is your majesty avunandi alage techam alexander go and remove the chains 
వెళ్ళండి ముందు వెళ్ళి అతనికి ఉన్నటువంటి చే కట్ వేసిన చే గొలుసులు ఇప్పేసేయండి అండ్ బ్రింగ్ హిమ్ ఇన్ గొలుసులు లేకుండా తీసుకురండి ఆయన్ని ఐ డోంట్ వాంట్ టు సీ ఎ బ్రేవ్ మ్యాన్ ఇన్ చైన్స్ ఒక ధైర్యస్తుడిని మరి గొలుసులతో బంధించడం నేను చూడలేను నా మనసు పదు అన్నాడు ఎవరు అలెక్సాండర్ ది సోల్జర్ బౌస్ అండ్ గోస్ అవుట్ అలాగే అని వంగి నమస్కరించి వెళ్ళిపోయాడు సైనికుడు అలెక్సాండర్ దే షుడ్ నాట్ హ్యావ్ పుట్ హిమ్ చైన్స్ చైన్స్తో తేకుండా ఉండి ఉండాల్సింది దే మీన్స్ సోల్జర్స్ హీఈస్ అ కింగ్ బిసైడ్స్ బీయింగ్ ఎ గ్రేట్ సోల్జర్ అతను రాజు పైపెచ్చు గొప్ప సైనికుడు అతన్ని అలా తేకుండా ఉండి ఉండవలసింది బంధించి అన్నాడు అలెక్సాండర్ పురు ఎంటర్స్ విత్ ఫోర్ గ్రీక్ సోల్జర్స్ ఫాలోయింగ్ హిమ్ నలుగురు సైనికులు వెంట రాగా ఇదిగో పురుషోత్తముడు ఎంటర్ అవుతున్నాడు అలెక్సాండర్ సోల్జర్స్ సో జనరల్స్ సో ఇక ఎత్తైన రాజుగారి సింహాసనం పురు ఎంటర్స్ విత్ ఫోర్ గ్రీక్ సోల్జర్స్ ఫాలోయింగ్ కిమ్ అతను అనుసరిస్తున్నారు గ్రీక్ సైనికులు అతను వెనక కట్లు ఇప్పేశారు అలెగ్జాండర్ అండ్ జనరల్ స్టాండ్ అప్ టు గ్రీట్ హిమ్ అలెగ్జాండర్ అనుకోకుండా అంత గొప్ప రాజును చూసి నుంచున్నాడు గౌరవార్థం రాజుగారి నుంచే కానీ జనరల్స్ కూడా నుంచున్నారు పురుషోత్తముని యొక్క పరాక్రమానికి తల వచ్చారు వాళ్ళంతా పురు జాయిన్స్ ద పామ్స్ ఆఫ్ హిజ్ హ్యాండ్స్ అండ్ రైజెస్ దెమ్ టు హిజ్ ఫోర్ హెడ్ టు రిటర్న్ ద గ్రీటింగ్ పురుషోత్తముడు కూడా అతని రెండు కాళ్ళ చేతుల్ని ముగులించి వాళ్ళకి నమస్కరించాడు ప్రతి నమస్కారం చేశాడు అలెగ్జాండర్ టు ద సోల్జర్స్ యు మే గో సోల్జర్స్ నిలిపమన్నాడు అలెగ్జాండర్ ద సోల్జర్స్ హా బౌ అండ్ గో అవుట్ నమస్కరించి వెళ్ళిపోయారు అలెగ్జాండర్ టు పురు బ్యాల్ హౌ ఆర్ యు కింగ్ సరే అండి బాగు రాజుగారు బాగున్నారా పురు మై నేమ్ ఈజ్ పురు ఐఎమ్ నాట్ ఎ కింగ్ మై నేమ్ ఈజ్ ఎ పురు మీరు నన్ను రాజు అనొద్దు నన్ను పురు అని పిలవండి అలెగ్జాండర్ ఆల్ రైట్ ఆర్ యూ సారీ ఫర్ ద మిస్టేక్ యు మేడ్ పురు నన్ను సామంతరాజుగా ఒప్పుకోలేదు కదా నువ్వు ఆ చేసిన పొరపాటుకి నువ్వు క్షమిస్తున్నావా సారీ నువ్వు బాధపడుతున్నావా ఫీల్ అవుతున్నావా రాజుగారిని ఇబ్బంది పెట్టానని అన్నాడు పురు ఐ మేక్ ఐ మేడ్ నో మిస్టేక్స్ నేను ఏం తప్పు చేయలేదండి నాకేం బాధ లేదు అన్నాడు అలెగ్జాండర్ డింట్ యూ రిజెక్ట్ మై ప్రపోజల్ నేను నీకు ప్రపోజల్ చేశాను కదా ఏంటి ఆ ప్రపోజలు నాకు సామంతరాజుగా ఉంటే నేను నిచ్చిపెడతానని చెప్పా కదా మరి దాన్ని ఒప్పుకుంటావా పురు ఐ డిట్ ఐ రిఫ్యూజ్ టు బీ యువర్ వ్యాసల్ లేదు ఐ డిట్ నేను నిజంగా రిజెక్ట్ చేశాను డిడ్ అండ్ రిజెక్షన్ ఐ రిఫ్యూజ్ టు యువర్ బ్యాసల్ నీ సామంత రాజుగా ఉండటానికి నాకు ఇష్టం లేదు తిరస్కరిస్తున్నాను ఎప్పుడైనా అలెగ్జాండర్ డీ నో దట్ మెనీ కింగ్స్ హ్యావ్ గ్లాడ్లీ అగ్రీ టు బీ మై వెజిల్స్ నీకు తెలుసు అసలు చాలామంది రాజులు నా సామంత రాజులుగా ఉండటానికి ఇష్టపడతారు పురు ఐ నో దట్ నాకు తెలుసు అండ్ ఆల్సో నో దట్ నన్ ఆఫ్ దమ్ ఈజ్ పురు వాళ్ళల్లో పురు లేడు కదా ఎప్పటికీ ఉండడు కూడా ఫస్ట్ జనరల్ సాఫ్ట్ లీటర్ సెకండ్ జనరల్ చిన్నగా గొనిగాడు సెకండ్ అతనితో హీఈస్ ఇండీ డే వెరీ ప్రౌడ్ మ్యాన్ నిజంగా చూడు రాజు తట్టు మాడుతున్నాడు చాలా పొగరు నిజంగా పొగరు ఉందన్నాడు అలెగ్జాండర్ డోంట్ యూ రియలైజ్ దట్ యు ఆర్ మై ప్రిజనర్ నీకు అర్థం అవుతుందా నువ్వు నా బందీవని అన్నాడు అలెగ్జాండర్ పురు ఐ డూ బట్ దట్ డోస్ నాట్ మేక్ ఎనీ డిఫరెన్స్ టు మీ మీరు బంధించినా బంధించకపోయినా నేను ఇంతే ఉంటా భయపడను బాధపడను గర్వంగా ఫీల్ అవ్వను నేను ఇంతే ఐ ఆమ్ స్టిల్ ద లాఫుల్ కింగ్ ఆఫ్ మై కంట్రీ ఇప్పటికి కూడా నేను నా దేశానికి నీతి కలిగిన రాజుని చట్టబద్ధమైన రాజుని అలెగ్జాండర్ హౌ షల్ ఐ ట్రీట్ యూ నువ్వు నా బందీవి కదా నిన్ను ఎలా గౌరవ ఎలా చూడాలి అన్నాడు పురు యాజ్ ఎ కింగ్ షుడ్ ట్రీట్ ఎనదర్ కింగ్ ఒక రాజుని ఇంకొక రాజు ఎలా గౌరవిస్తాడో అలా చూడు అన్నాడు అలెగ్జాండర్ పురు యు ఆర్ ఎ బ్రేవ్ మ్యాన్ నాకు నచ్చావు నువ్వు చాలా ధైర్యస్తుడివి ఐఎమ్ ప్లీజ్ విత్ యూ నీ ప్రవర్తన నాకు నచ్చింది ఐ వాంట్ టు మేక్ ఫ్రెండ్స్ విత్ యూ విల్ యూ బీ ఫ్రెండ్ టు మీ నాకు నీతో స్నేహం చేయాలని చేస్తావా ఉంటావా నా జతగాడుగా అన్నాడు 
ఎప్పుడు ఆన్ వన్ కండిషన్ ఒక కండిషన్ పెడదాం ఒక ఒక కండిషన్ మీద ఒక నియమం మీద అన్నాడు అలెగ్జాండర్ వాట్ ఇస్ దాట్ కండిషన్ ఇప్పుడు మై కింగ్డమ్ షుడ్ రిమైన్ ఇండిపెండెంట్ అండ్ యూ షుడ్ ట్రీట్ మీ యాజ్ యువర్ ఈక్వల్ నా దేశాన్ని స్వేచ్ఛ దేశంగా ఉంచాలి స్వతంత్ర దేశంగా ఉంచాలి నన్ను పొరుగు రాజు నీతో పాటు సమానంగా గౌరవించాలి అలెగ్జాండర్ అగ్రీడ్ ఒప్పుకున్నాడు కాసేపు ఆలోచించాడు ఐ ఆమ్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యువర్ ఫ్రెండ్షిప్ మై బ్రదర్ ఇప్పుడు సస్నేహంతో బ్రదర్ అని పిలిచాడు నీ స్నేహంతో నాకు గర్వపడుతున్నా నిన్ను పొందినందుకు అన్నాడు పురు ఐ విల్ డూ మై బెస్ట్ టు బి వోది ఆఫ్ ద ఫ్రెండ్షిప్ ఆఫ్ అలెగ్జాండర్ ద గ్రేట్ ఎంతో గొప్ప రాజు అయినటువంటి అలెగ్జాండర్తో నేను కూడా అలాగే ఫీల్ అవుతున్నాను స్నేహంగా ఉండడానికి అని గౌరవంగా పలికాడు ఎవరమ్మా పురుషోత్తముడు ద జనరల్స్ బౌ టు అలెగ్జాండర్ అండ్ పురు ఇక్కడ చూడండి జనరల్స్ అలెగ్జాండర్కి నమస్కరించారు పురికి నమస్కరించారు ఎందుకంటే అడిగాడు కదా నిన్ను ఎలా గౌరవిస్తారు నన్ను కూడా అలాగే గౌరవించాలి నువ్వు ఎలా రాజు నేను కూడా అలాగే రాజుగా ఉండాలని చెప్పాడు అందువలన అనుకోకుండా ఆ జనరల్స్ అందరు కూడా ఆ ఇద్దరు రాజులకి నమస్కరించారు సో ఈ పాటం ద్వారా మనకి ఏమర్థమైందమ్మా పురుషోత్తముని యొక్క మన దేశం యొక్క సైనికంలో ఉన్నటువంటి ఏముంది ధైర్య సాహసాలు దేశం కోసం ఎంతైనా చేయగలరు స్వాభిమానంతో ప్రాణాలయం తీసుకుంటారు కానీ ఇతర శత్రువుల చేతి చిక్కినప్పుడు పిరికి వాళ్ళుగా ప్రవర్తించరు ఆ సన్నివేశాలను కూడా ధైర్యంగా ఎదుర్కొంటారు ఎవరు మన భారతీయ సైనికులు రాజులు ఓకే చిల్డ్రన్ థ్యాంక్ యూ